Okay, kwa jina letu Ed Salum. Nikukaribisha katika mafunzo haya mafupi ambayo yanaweza kukufunza namna ya kushuti film pamoja na kuedit film. Na leo tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tumeanza tangia huko nyuma kama umefuatilia katika vipindi vilopita ama kama hujafuatilia basi fuatilia vipindi vilivyopita ili uweze kuona namna ya kufanya installation Adobe Premiere Pro pamoja na interface ya Adobe Premiere Pro. Na leo kikubwa takachokisoma ni namna ya kuweza kutumia Adobe Premiere Pro kwa ajili ya kufanya editing. Nikusihi usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kujionea video zetu pale tu tunapozi upload kupitia channel hii ya Edi Salom TZ. Twende pamoja. Okay, tuzetu. Okay kama tulivyoongea katika kipindi kilichopita uh, una click hapa kwa ajili ya kuingiza material yako na unaangalia wapi material yako umeyasevu kwa ajili ya kufanyia editing material yetu sisi ni haya hapa kwa hiyo hii ni scene ambayo tumesha shoot na tunaifanyia editing kwa hiyo next vipindi vinavyofuata tutaangalia namna gani tunaweza kushuti scene ila kwa sasa tunaangalia namna ya kuweza kuedit uh, okay una click una click control a kama kawaida kwa ajili kuzifungua zote uh, huku tukiwa tunasubiri zifunguke okay clip zetu zimefunguka kama unavoziona hapo na kutoka na kamera ninayotumia mimi ndio clip zinakuwa hazi azioneshi wakati unazifungua hapa azioneshi lakini kamera nyingine unaweza ukaona kupitia kamera ninayotumia mimi uwezi kuona sababu ni cinematic camera kwa kutoka na format zake kubwa kwa hiyo uwezi kuona kwa hiyo scene ambayo tutaiedit ni hapa uh, hii ni horror scene kwa hiyo scene kikawaida ina unapoishuti kuna shoti ambazo unatakiwa uzishuti. Okay, nadhani ingawa tumeanza katika kuedit kwanza lakini baadaye tutajua namna ya kushuti mbele ila katika kushuti kikawaida film tunashuti shoti tofauti tofauti kwa scene moja tunashuti shoti takriban kama nne au tano inategemea na we mwenyewe jinsi unavotaka scene yako iwe. Kwa hiyo sisi hapa tumeshuti kuna uh, kuna shoti hizi hapa ambazo tumeshuti. Kwa hiyo muhimu kwanza utaangalia shoti gani unahitaji kufungua scene yako kwa hiyo mi kuna shoti zangu hapa una click mara mbili kwa ajili ya shoti kuja hapa kisha kwa click tunaangalia meme shoti yangu nataka ianze hapo mpaka hapa kwa hiyo naishika hapa naishusha ah nikishushusha naika sawa kidogo kwa ajili ya kuona vizuri play okay unaangalia sehemu ambayo unaangalia umefikia pengine hapo lakini mimi nataka kisha pita tu hapa ije shoti nyingine kwa mwenye unaangalia backspace ni kwa ajili ya ku click ili play na ukushika uzi unaweza kushika ukarudisha kwa hiyo mpaka hapo pengine umezuia hapo unachukua tools yako tools ambazo tulizisoma katika somo lililopita una click tools yako hii unakuja hapa unakata kisha kata unashika tools yako hii una click shoti ambayo hutaki iwepo katika video yako kwa una click delete kwa hiyo shoti hiyo umeifuta na kama umekosea basi una control z shoti yako inarudi kama mwanzo kwa hiyo una delete kisha ku delete shoti yako imeondoka kwa hiyo hapa tunaangalia shoti ambayo inaendelea na pengine unataka shoti inayoendelea ije shoti hii kwa una click mara mbili shoti yako afu hapa unaangalia ije mpaka wapi shoti hii pengine imeanza ije hapo anapo tuka kwa hiyo una click nahitaji mpaka hapo una, una click hapa afu naishika una drag hapa ukisha kuishusha hapo kuna njia tofauti za kuweza kuishusha hapo lakini mimi kwa kwa njia nyepesi mimi nakuwa nashika na shusha afu naangalia shoti yako kapita ile mtu kwa hiyo narudisha naangalia mpaka hapo okay nadhani hapo itakuwa imeenda sawa kidogo. Kwa hiyo system ya kuedit inakuwa ipo kama hivi. Kwa unaangalia unacheza na zile shuti zako, shoti gani unahitaji ikae na shoti gani umeshuti na unaposhuti shoti nyingi ndio inakuwa njia rahisi ya wewe kuja kuedit hapa kwa sababu shoti nyingine inaweza kuwa zimefeli, nyingine kila, kila moja na jinsi ilivyo. Kwa unaangalia tu unaendelea na shoti gani unaitaka mwenyewe kama unaangalia shoti ya simu itaka kuanzia hapo mpaka hapa. Kwa hiyo hapa kuna njia mbili pia kuna vitu vile kuna hii ya kwanza kuna hii ukichukua hii ukishika ni unapata picha tu peke yake ambayo haina sauti na kuna hii ukiishika unachukua picha unachukua sauti tupu picha unaiacha kwa mfano tuone kwa mfano tunashika hii ya, ya sauti 
tumeona kwamba sauti tupu ndio imekuja huku kwa hiyo hii unaifuta tuna na tuangalie mfano picha kwa hiyo umeipata picha tupu kwa hiyo inaifuta na katika editing kuna layer mbili tofauti hapa ambazo nilisahau kukufahamisha kuna layer hii layer ambayo ni ya picha peke yake hizi za juu zote hizi ni layer za picha afu hizi za chini ni layer za sauti kwa hiyo sauti zinapangika huko chini layer za picha zinakaa juu kwa hiyo unaangalia hapa nataka picha gani kwa hiyo unachukua kama unachukua sauti kama unachukua full unaiweka una, unaangalia una, kwa, kwa, unashika una, una, unashika hapa afu una click unasogeza mbele mouse yako kwa hii ndio inajivuta wenyewe automatic kwa sini kama inavyoenda unavyoiona hiyo kwa hiyo utaendelea na utaratibu huu mwanzo mpaka mwisho wa sini yako na unatakiwa uwe creative kila ukiwa creative basi ndio unafanya kitu kizuri zaidi kwa utaendelea na utaratibu huu pengine tutatumia shoti yetu hii tutumia takata hapo mpaka hapa alafu tutashusha tutaiangalia ya umeona na jinsi inavyokwenda kwa utaendelea na utaratibu huu kuhusu sauti kwamba zinapishana zina nini haijalishi kwa sababu hizi sauti baadaye unaweza ukazitoa au unaweza kuweka rumton kama itakuwa umerecord rumton au kama kuna mtu wako sound ambaye amefanya sound amefanya rumton unaweza kuongea nayo na ukaweka rumton kwa unaangalia shoti yako unaangalia unahitaji picha kuanzia wapi mpaka wapi unakata nakata na hii unashusha nakata hapo unaweza kusogeza mbele utaratibu ndio huu katika kuedit hakuna hakuna uchawi mwingine wowote zaidi ya huu utaratibu ndio huu ila kuna utofauti tu na kila mtu na jinsi alivyofundishwa na jinsi anavyofanya kazi hata kama unaweza kukuta mtu anatumia njia tofauti lakini lengo ndio lile lile kwamba ni edit video na itoke kama unavyotaka kwa hiyo unaendelea na editing mpaka pale unaangalia shoti zako naangalia Okay, unaangalia unashusha ili ipate kuendana. Unaangalia mguu kwa makini kabla mguu haujashuka. Angalia kwa makini unarudisha. Unaweza ukarudisha kwa kupandishia shot juu afu kieka hapo au unaweza unaweza control Z kurudi. Unaweza uka drag kwa hivi au una njia ya kuweza kuchukua tools ya kukata afu uka, ukachukua tools afu uka, ukafuta kisha unaweza ukaklik hapa ambapo kuna space unaweza ukaklik delete ikarudi wenyewe automatic kwa hiyo ukiklik hapo tunaangalia okay tunarudisha paka hapo nakata tunaangalia yes picha yetu imekaa sawa kama imekaa sawa basi kwa hiyo unaangalia shoti gani unahitaji kuiendeleza mbele kwa hiyo unachukua shoti yako nyingine ambayo unataka iendelee okay una click hapo kama kawaida ab hapo unashusha shoti yako Okay, nadhani kidogo imekaa. Kwa kikubwa utaangalia mwenyewe shoti yako pengine imeshakaa vile unavyohitaji au kama haijakaa utaangalia kwa umakini zaidi ili mradi uweze kupata kitu kizuri na kiwe professional. Kwa una, kama kawaida yani editing haina tabu kama vile tunavyo kiria ni kitu simple sana ukishajua ndio unajua kwamba ni kitu simple. Kwa hiyo unaendelea na utaratibu huu mpaka pale utakapo fikia kwa pia kuna njia ambayo unaweza kuitumia ya kuweza kuweka shoti juu ila kila mtu na jinsi anavyo na uraisi wake. Ukijifunza gari unafundishwa gari tu lakini ufundishwe kupiga misere. Kwa misere baada ya unapiga mwenyewe auto automatic. Kwa unaangalia shoti zako, shoti gani unataka uweze kuitumia, chamaliza shoti zako kama kawaida. 
Okay, kuna shot hapa. Unaangalia na unataka shot hii anzie wapi mpaka wapi? Uh, Unaishusha hapo kama kawaida yetu, afu unaangalia imeandana vizuri. Na sasa tukieka hapo wakati anaangalia chini kama tulivyo toka katika wide huku. Kwa kwa vizuri, imeenda vizuri. Uh, kuna shoti yetu hapa Tunaangalia unayitaji shoti hii tumike wapi mpaka wapi Unaishusha hapa uh, Kisha unamaliza na shoti yako pengine Hii hii hapo afu kishusha hapa unakutia mchuzi juu kwa hiyo editing ni kitu simple sana lakini kinahitaji umakini wa hali ya juu lazima uwe makini wakati wa waku, waku edit kwa hiyo naweza kuona yani formula ya editing jinsi ilivyokwenda mpaka hapa tulipofikia kwa hiyo hii hii ndio editing tunapo edit maeditor wengi Aa, ingawa kama kuna watu wana njia tofauti ila lengo ni moja kwamba uedit kile kitu kinachoeleweka kwa hiyo unaweza kukutia mfumo wetu hapo kwa hiyo sasa pengine hapa hizi sauti wewe usihitaji unahitaji kuzitoa kuna vitu hapa kuna tools tofauti kuna unatakiwa uingie katika tools hii hapa una click hapa kisha click unakuja katika pengine shoti yako hii umeiklik hapo umeona ulivyokuja utofauti umeona hii inajigawa peke yake au kama hii umeona inavyojigawa peke yake kwa hiyo kama utafuta hapo inajifutia peke yake control z ni kurudi au kama umeklik hivi video unaweza ukafuta ikaondoka video peke yake kama uki, lakini ukiondoa lock hapa unaishika yote kwa pamoja kwa hiyo Ukifuta hapa inaondoka yote kwa pamoja. Kwa vitu vya msingi sana katika editing. Hivyo na vingine una, unaweza ukaniuliza swali hapo kitu ambacho utakuwa nimekiacha au nimekuacha unaweza ukaniuliza swali nikakusaidia. Kwa hiyo editing ipo hivyo. Kwa hiyo utaki sound zote unaweza kuselect hizi zote ukaziondoa na ukatafuta sauti yako mwenyewe unayotaka kama ni room tone unaweza kuweka na kitu cha msingi usisahau kusave. Yaani faili yako lazima uisave ili hata ikitokea tatizo lolote kama kompyuta imezima hafla au umeme umezimwa hafla basi project yako unakuja kuendelea pale pale kama ilivyo tofauti na kama uto save basi utakuja kuanza tena upya okay nadhani umejifunza vya kutosha kupitia masomo mafupi haya ya kuedit kupitia premier pro 2018 ni kusihi usisahau kusubscribe au kama una lolote lile ambalo hujalielewa kupitia mafunzo haya basi unaweza ku comment hapo chini na mimi nitakusaidia kumbuka kuwa mafunzo haya yanaongozwa na mimi langu jina Ed Salum nikutakie siku njema